That's why you say something like that. I'm a store, I saw him, I'm a store, I'm the absolute authority. Then you have to talk about the sovereignty of the local church. Because I'm not going to be the sovereignty of the local pastor. Well, I'm going to say this. I'm so great. I am local church. Okay? Right. I am. I'm a in the denomination. I am a prophet. There's no authority higher than the local church pastor. So, what I'm telling you is the local church pastor. I don't know if Dapat din ang balance natin yan. Pwede mo rin nabusuhan yan, nabusuhin yan. Hanggang sa uh, uh, hindi mo na makita yung pagkakabali mo. Wala ka nang pinakonsulta eh. So, naging sovereign ka sa sarili mo. Therefore, kahit hindi mali ka na, huh, yung congregation mo, hindi ka naman magkita eh. Kasi out of respect, out of uh, negative person na sa'yo. So, sa kahit kong paraan, ito na mag-uumpisa ang kagaya ng narinig natin, mag-uumpisa ang malihis ang isang buong congregation. Kasi ito ang ulo ng congregation nila. Kung saan mo sila i-iya, ito susunod na naman sila sa iyo. Dapat nga ng pagtitipo nito, para kaya saan sa mong di mo nakita yung congregation nga nung nag-uumpisa nito si Brother Brennan, tungkol sa pagiging spiritual husband ng pastor. Bishop, your pastor is your husband spiritually. How can I overcome and this is clean? Sabi nito, your pastor is your husband spiritually. Okay? Tapos, ang kanya nga naman ang paralelisan, di ba? Why? Kasi ito ang asawang lalaki, ang iglesia ang asawang lalaki, ang iglesia ay receiver lang ang sin. Ang sin ang nagkagaling sa asawang lalaki. Pinag-uso yan ng mga pastor at sabi nila, hindi siya ko pwede yung question yun sa kung anong sinasabi ko sa inyo. Kasi kayo, may receiver lang. That's it. Ngayon na. Kaya walang pwede yung question sa pastor, eh tinuturo niya. Kung paano hindi pwede yung question yun, ingres at ikristo, sa kung ano bang tinuturo niya sa church. Ang ganda ng tipology, pero dapat alam natin yung ginuturo, ipalansin natin. Sabi nila, baro ba? Good. Ang um, Diablo, pag hindi niya tayo kayo kayang uh, inihilis sa tamang daan, uh, kaya ano lang kayo sumuntan sa tamang daan, kaya lang, it's a side track na kayo, it's a side swipe na kayo. Nandun kayo sa tamang daan, kaya lang, nakupunta kayo sa magkakina extremes. Kaya dito sa message, tama na nga ang daan ng mensahe, pero ang mga pari mga extremes. May hirapan sila mag-aapang pastor na umanalang sa ng mga bagay-bagay. Kung may kita nyo yung uh, construction ng mga kalsada, naka-art siya ang gawin niya. Naka-art. Yung kita ng kalsada, yun ang pinakmala. At sabi ng prophet, pagka sa umuulan, lahat ng basura na pupunta sa salit, gabi ng salit. Kaya importante, doon tayo pumunta sa sabit. Kaya ginawa natin minsan yan, na plus yung gulong namin. Bakit? Ano pa na lahat ng basura, lahat ng pako, lahat ng klaseng mga objects na pwede, hindi ka derail na sa sabihan. And it's always wise to stay in the middle of the road. A friend of Christ has a middle of the road. Kaya ito po rin sa issue ng authority ng pastor kami sa middle of the road, sabi niya ni Brother Danny Kalinan. But extremely 
otoritarian ang pastor ang tawag dyan ay ikulay ng spirit. Pagka naman lalampot-lampot ang pastor at lahat ang gusto ng kongregasyon yun ang nasusunod, ang tawag dyan ay siyempre sa religion. Kaya dapat kumit na lang tayo. Sabi ba ba naman ang pagkasigit na sa lahat kasi mamukukuha. Sabi ba 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 ang ayaw yung pinagdaanan natin ay one way speak to the throne of God. One way speak to the glory. Okay. So ang gandang, ang gandang ipology ni Glo. They go to the extent kung kilala yung si John Ryan, was shared in the evangelist, na pinababaya ay yung pamilya, na ayaw-ayaw sa saktaan, walang mga kahit mo sa loob ng bahay. At isipan ni Father Brennan yung asawa ni Jan Ryan at awang-awa siya at yung nabuli niya ng nabigrip ng isla sa lawa, pinigay niya na lang sa asawa. At pinigay niya yung salo niya sa asawa, yung walang mantika na pangpito doon sa pinigay niya ng isla. At sabi niya, hindi ko sabihin, hindi mo anak ka ng asawa mo, ano wala kang kabuhayan dito? Ang sesero mo ng sala sana ni Brother Brandon yung asawa ng babae. Pero ang sabi ng asawa ng babae, pero Brother Brandon siya yung isang lingkod ng Diyos. At sabi ni Brother Brandon, kahit galit na galit na siya doon sa ginawan mo, evangelist na yun. Ay natikilan siya, ito ang sinabi na siya ng ating pertigla mo. Right or wrong, stay with them. Ito ang pinang-reinforce nila doon sa sinabi ni Father Brennan, kung binigyan niya ng Diyos ng pastor, you stay with your pastor. Ano tawag dito? Stay with your pastor. God will see that the pastor will see him through. Kaya, you stay with them no matter what. At dito, right or wrong, stay with them. Mabigat ito. Now, gusto mo ngayon din yan. Na itong paraan ni Father Branham ng pag-encourage na ang mga opusuro ng mga kababayinan mag-submit sa mga asawa nilang lalaki. At ito rin ang parang ni Father Branham para preserve our parents' life. Sabi niya, kung that's right, it would be a better America if husbands and wives would join together like that. In this natawatain niya at sa wayang reviewin yung asawa ni John Ryan at si John Ryan na rin sa kanyang mga ang sistema nila. Sabi ni Barbara, mas po po hindi ang magiging divorce cases dito sa Amerika kung ang mag-asawa ay ganyang nagkakaisa. In other words, all out ang support nitong babae dun sa ministry ng asawa niya kahit wala siyang matahin. Now my message sabi ni Barbara, stay with them. Right or wrong, stay with them. Kasi, lagi ito tinuturo, ang keyword para sa isang asawang lalaki is to love the wife. Ang keyword naman para sa isang babae is to submit to the husband. Kamaya, di ba? Kaya dapat yung tayo to the middle of the road. Kaya hindi nagsasubmit ang mga asawa natin, ang totoo, kulang sila sa pag-ibig. Totoo ay din. Kaya may mga rebelding lumalabas minsan sa kongregasyon natin, kulang sila sa peak. Ang sila pag itikala ka noon. Okay. Ang tinuturo ko sa mga kapatid ng babae, it is not your place to evaluate whether your husband is right or wrong. Ang posisyon nyo ay ito sa bisan ng Diyos ay magpasapot sa inyong asawang lalaki sa lahat ng bagay. Ipagawa ko sa mga kapatid nila. 
sa mga itinuturo ko kung meron akong tinuturo mali. Whoever you are, you are duty bound to me as a brother in Christ. Ito ang tinuturo ng Roberta. Meron pa rin po sa akin, mga kapatid ito na iglesia ko, kahit ka pa dyan ito, sinamit na rin ikang itinuturo kung mali, come to me and question me about it privately. Wag mo mo si Smith? Baka po po sa mga manong siya sumunod sa simpaan sa sabihin mo si Pastor ganito ang ganun ang tinuturo. You come to me privately. It's your duty as a Christian to come to me privately and let us settle everything. Tell me where I am wrong scripturally. If there is a question, let's sit down and talk it out together. Amen. Okay? Amen. Ano may mo muna ako, questioning mo, kung hindi, ikaninin mo, kung pwede nung turo ng mali. Ang mali ako, ang mali ka ng mali. Hindi ko kasi, hindi lang po sa nata yung supply ng, kasi pasto, nasa kaliwa yung supply ng bongo, dapat sa kanan. Aralit na gagal. Walang isapang maganda. Ha? So, there's got to be a middle of the road. Ito pa, na gusto kong i-share sa inyo, parang yung last quotation. I mean, hindi natin yung tungkol sa sinabi ni Marubana, we have no overseers. We have no folks and friends deserved. Amen na ba ito? Pero dito sa making sense with Jesus, ito, kung kumahala na nyo, hindi sa ministers meeting, hindi sa ito si Jesus. Ang audience ni Brother Branham dito ay puro mga minister. So, ministerial question ang ganyang pinata natin dito. Sabi niya, Evangelism started gathering. Wala na ako. Now, I noticed how that the churches in evangelism started gathering out everywhere. And then we will think for you that Paul becoming a great missionary to the big to our people. We find out that he went about whether the Lord met him and he stopped in the church. And it was a new faith. The churches of those days like Asia Minor all throughout Europe, they didn't believe that message. And when he had preached the message and many were converted to it, then it was no one. If he left the people in that condition, they would wander right back into their pagan gods, into their Judaism, and whatever more, because the people had no one to teach them the converts. So they had no place to go to all established churches in different parts of the country. Each one of those churches, he left someone who was in order. A man that was trustworthy, a man that was known as a pastor or a shepherd. Then after this, after this church that become other little churches come out of it, young men and old men raised up and become churches out of that. The man that was over the first church was called the bishop. And then this, then his that went out from him, his children, was called the shepherds or pastors. And then this group of little churches all would come back to this bishop. Sabi niya lang kanina na walang bishop tayo, hindi ko walang mga president. But then again, he said, it's right around, so sinabi niya, na ganito pumana ang ibang heryo. Pablo, bilang misyonaryo, nagpapun siya ng mga tao, nagpapun siya lang, nag-iwan siya ng mga pastor. May simula ang mga maliliit na grupo, at ang ginagawa ni kung maliliit sa iglesia nito, they all come back to the bishop. Siya ang bishop yung tukoy dito, si Pablo. Siya ang elder. Siya ang nagsiwa dito sa mga bangong, mga simbahan, bangong sa tayo ng mga simbahan. Dahil wala pa sila doon sa estado ng maturity. 
That's the reason why they all come back to the Michelle. In this case, you've got to consider the St. Paul and Michelle. And she has a lot of problems. Okay. And that's what I'm saying. It's a very important thing to do. Okay, it's a very important thing to do. But the members have problems. They have to deal with the people. They have to deal with the people. They have to deal with the people. Kamala niya ba nung may problema ba ito ay muna sa pastor yan ay naman? Pero kung ano mo ang problema ay yung organisyon naman sa pastor? Sino mo kaya ito? Sino mo kaya ito? They have to come back to somebody. Dapat minas mga sanda. Kaya nga dun sa 1 Peter 5.3 Tingnan na natin. 1 Peter 5.3 Tingnan na natin. Neither as being lords over God for his heritage, but being examples to the top. We are not to be the case of having any trust for them. So, and when the chief shepherd shall come up here, he shall receive a crown of glory, that thing is not away. So verse 5, likewise ye younger, submit yourselves to the younger. Iba pa rin ang exposure at experience at wisdom na binigay ng Diyos sa mga naunan sa atin. Kaya kailangan ang submission. Inaman natin, kumi natin, the younger submission to the younger, give all subjects one to another, be subject to one to another, and people open this humility, human keyword. It's really, it's hard to submit without new guarantees. Kaya nakapita ito sa lahat ng leader. Pag leader ka, at hindi ka nagpapita ng pagpapakumbaba, at hindi ka nagpapita ng pagpapasakot, anong tinuturo mo sa mga kinasasakupan mo? Siyempre, kung anong nakita nyo sa iyo, yun din ang gagawin nila. Kung hindi ka marunong ng respect na tumakal, patata, magkakaroon ka na isang kongregasyon na punong puno ng mga taong nagre-rebelde. Okay, so, it's not like nothing. It's not like nothing. But I am going to go to the hospital. Okay, God bless you.